Grazie a tutti, buongiorno. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo. Ricordo che a sensi dell'articolo 135 ter, comma 5 del regolamento la procedura delle sedute per lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata è assicurata tramite la, la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Allora, eh, iniziamo quindi con l'interrogazione 500448 del collega Fornaro sull'accesso alle sementi di grano Cappelli. Do ora la pre al presentatore che ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Prego. Grazie. Insieme alla collega Rossella Murone abbiamo presentato queste interrogazioni. Interrogazione sul grano Cappelli, che è una varietà di grano duro molto antica, risalente ai primi del Novecento ed è ancora oggi, con oltre mille ettari coltivati nel nostro Paese, la qualità di grano duro antico più seminato in Italia, con una produzione di 2 milioni e mezzo di chilogrammi. La sostanza di questa interrogazione è che nel 2016, nel luglio, il CREA, con un bando pubblico, ha affidato la licenza esclusiva per 15 anni a una società che ha ora i diritti quindi di moltiplicazione e commercializzazione del seme che vende agli stessi agricoltori. Si evidenzia a nostro giudizio quindi l'esistenza di un vero e proprio monopolio che rischia di mettere in discussione tutta una filiera che è costruita attorno a questo tipo, tipo di grano e in particolare ovviamente agli elementi di carattere dell'agricoltura della, dell bio. E quindi interroghiamo sostanzialmente il Ministero su quali iniziative intende assumere per permettere a tutti gli agricoltori di accedere alle sementi di grano cappelli ed evitare per il terzo anno consecutivo un grave danno economico per centinaia di agricoltori, in particolare per quelli biologici con conseguente insoddisfazione dei consumatori. Grazie. Ora la parola alla rappresentante del Governo per la risposta per non più di tre minuti. Allora, signor Presidente e onorevoli colleghi, eh, il grano duro Cappelli è una varietà storica costituita prima della metà del Novecento e fu iscritta al Registro Nazionale delle Varietà di Specie di Piante Agrarie con decreto del 3 maggio 1969. L'iscrizione era subordinata all'emanazione di direttive comunitarie che stabiliscono i registri obbligatori necessari per la commercializzazione delle sementi e la varietà fu iscritta con procedura d'ufficio, vista la sua ampia notorietà al momento dell'istituzione dei registri delle varietà, configurandosi come varietà di pubblico dominio. Per tale ragione nel prospetto di iscrizione non è stato riportato il Costitutore ed è stato identificato l'attuale CREA CI di Foggia quale responsabile della conservazione in purezza, cioè quella figura a cui spetta il compito di mantenere nel tempo la varietà senza che questa subisca modificazioni apprezzabili. Da tutto ciò consegue che il materiale di propagazione della varietà non può essere associato a alcun diritto del Costitutore, quantomeno nella forma di privativa vegetale oggi conosciuta, sia essa nazionale che comunitaria, in quanto la, priva la privativa protegge la varietà e, per essere tutelata, uno dei requisiti è la novità, come stabilito dall'articolo 5 del Regolamento Comunitario 2100 del 94. In assenza di diritti di proprietà intellettuali si può fare riferimento solamente alle disposizioni che disciplinano la commercializzazione delle sementi, cioè una legge del 1971 la 1096 e il DPR numero 8 de, del, dell'8 numero 1065 8 ottobre 73. Questo Ministero sin dal momento dell'iscrizione ha indicato il CREA, quindi un ente pubblico di ricerca, come unico soggetto responsabile del mantenimento della purezza genetica della varietà. In tale contesto il CREA ha anche il diritto di sviluppare licenze con te cui affidare la riproduzione del seme per la moltiplicazione ai fini della successiva diffusione e commercializzazione e i ricavi derivati sono totalmente reinvestiti nell'attività di ricerca del comparto di riferimento. Ad oggi la licenza per la moltiplicazione de ai fini della commercializzazione delle varietà cappelli per l'Italia è stata concessa dal CREA alla società italiana Sementi per il periodo 23 dicembre 2016 e 22 dicembre 2031, previo avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di ditte sementiere. La SIS ha dato l'avvio all'attività di moltiplicazione con la campagna del 2017, ricevendo dal CREA la quantità di seme prebase disponibile. La licenza concessa alla SIS limita all'esclusiva la sola moltiplicazione del seme certificato per ottenere il seme di seconda riproduzione di libera vendita. Con riferimento alla campagna di commercializzazione 2017 si evidenzia che l'organismo incaricato della certificazione ufficiale delle sementi, cioè il CREA DC, ha approvato complessivamente 64.000 ettari destinati alla produzione di frumento duro. Di questi 
393 ettari afferiscono la varietà Cappelli, mentre in termini di confronto per la varietà Simeto sono stati approvati 3.700 ettari. Va inoltre considerato che le varietà certificate nel corso dell'annata dell 2017 sono state oltre 180, di cui alcune classificate come varietà da conservazione, differentemente dalle specificità della varietà Cappelli. In particolare, sulla singola semente, con riferimento alla campagna di semina 2017-2018 e dai dati forniti dal CREA, gli ettari destinati alla produzione sono poco meno di 5.000 e quasi 500 gli agricoltori coinvolti, valori circa 5 volte superiori al precedente contratto di licenza, realizzandosi contestualmente un'offerta di prezzo d'acquisto di grano cappelli di 60 e 80 euro al quintale, rispettivamente per il prodotto convenzionale e biologico, con valori quasi doppi rispetto al passato. In ogni caso, per evitare qualsiasi problema sulla tematica, questo Ministero Procederà quanto prima ad un confronto articolato con il CREA e i vari portatori di interesse del comparto produttivo nell'ambito del gruppo di lavoro per la protezione delle piante sezione sementi, in cui sono presenti tutti gli attori della produzione agricola, ferma ne standa la necessità di tutelare e mantenere il seme in purezza. Grazie. Do la parola al, per, al presentatore per la replica per non più di due minuti. Ma ringrazio il rappresentante del Governo che ha fornito dei dati, diciamo un quadro sicuramente esaustivo. Io credo che in discussione non sia il tema ovviamente della conservazione, della purezza e il lavoro, eh, ripeto, che non è in discussione del CREA e la scelta di affidare al CREA questo. Credo, e nelle sue parole leggo, nella risposta leggo diciamo, da questo punto di vista un'apertura un in questo senso, evitare però che questa scelta compiuta dal CREA nel 2016 di affidamento della licenza esclusiva crei un monopolio. Questo è il punto, io credo che vada mh, il più velocemente possibile chiarito proprio per evitare che ci troviamo di fronte a una situazione oggettivamente in contrasto con lo sviluppo e con eh, la produzione di questa tipologia di grano. Quindi mi dichiaro da questo punto di vista parzialmente soddisfatto, eh, permettendovi quindi una raccomandazione al Governo di seguire questa, eh, questa vicenda con grande attenzione e quindi eh, essere coerenti alla risposta all'interrogazione e, e riuscendo a evitare che ci sia un monopolio di fatto sulle sementi di questa tipologia di grano. Grazie. Grazie. Passiamo quindi all'interrogazione 500449 del collega Viviani sulla diffusione nel nostro Paese di riso di provenienza asiatica. Quindi passo la parola al collega Lolini che ha facoltà per, di illustrazione per non più di un minuto. Grazie Presidente. Interroghiamo il Ministero e grazie per la presenza del Sottosegretario Pesce. In merito all'importazione di riso eh, da parte del sud-est asiatico, e perché rovinato e in condizioni pessime è stato trovato. Da recenti notizie della stampa si apprende che il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione dei frodi dei prodotti alimentari del Ministro Fero delle politiche agricole e alimentari, insieme con le Capitanerie di Porto, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, nei mesi di luglio e agosto 2018 ha effettuato una straordinaria attività di controllo sui risi provenienti dal sud-est asiatico, che sono risultati irregolari sia per rotture e grani danneggiati superiori a quelli consentiti per legge sia per falsa indicazione di provenienza italiana di riso in realtà di importazione asiatica. Il comparto risicolo italiano già soffre degli effetti derivanti sia dalle importazioni di riso a Dazio Zero, provenienti da Cambogia e da Nayanmar, che dal prezzo sceso ai minimi storici, sino al 60% in meno nell'ultimo triennio, triennio per il Carnaroli, che rischiano di causare danni rilevanti ai risicoltori italiani. Molto spesso il riso che proviene da paesi asiatici contiene sostanze considerate pericolose per la salute che nel nostro paese o sono proibite, mentre in questi paesi se ne fa un largo uso in quanto non esiste una legislazione in fase di produzione o hanno una concentrazione che va ben oltre la soglia consentita dalla normativa europea vigente. Per tutelare la salute dei cittadini è prioritario sostenere la produzione di qualità anche tramite l'incremento dei controlli sui prodotti offerti al consumatore. Infatti l'attività di controllo è fondamentale per la tutela del Made in Italy e per la certezza della qualità di ciò che arriva sulle tavole e pertanto va intensificata e migliorata per chi sia efficace, in quanto è primario salvaguardare l'agricoltura italiana. 
alla luce dei controlli effettuati dall'Ispettorato Centrale per la tutela della qualità, quali iniziative domandiamo se intende adottare e come intenda procedere nei confronti del rischio di provenienza asiatica che, asiatica che entra nel nostro Paese, che risulta essere di scarsa qualità e non sicuro, al fine di tutelare i produttori di riso italiani nonché salvaguardare la salute dei consumatori. Grazie. Grazie. Passo la parola adesso al rappresentante del Governo per la risposta, per non più di tre minuti. Signor Presidente, onorevoli deputati, il Ministro Centinaio fin dal suo insediamento a salvaguardia dei consumatori e dei settori produttivi ha ritenuto prioritario potenziare i controlli per quanto attiene il settore risicolo e in generale delle granaglie provenienti dai Paesi terzi. In linea con le direttive del Ministro, dallo scorso luglio sui risi di importazione dei Paesi del sud-est asiatico sono stati attivati su tutto il territorio nazionale, a livello centrale e periferico, una serie di controlli straordinari finalizzati alla verifica della qualità e della presenza dei residui di principi attivi di prodotti fitosanitari non ammessi nell'Unione Europea. È stata così avviata un'azione congiunta dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frode dei prodotti agroalimentari del Ministero, con le Capitanerie di Porto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, esplicitate in una serie di attività investigative e di controllo nei punti di entrata del territorio, quali porti, aeroporti, valichi di frontiera, sino ai silos e ai magazzini di insilamento dei risi. I controlli hanno riguardato in modo particolare i porti di Ravenna, Genova, Brindisi e Bari, quali principali siti di arrivo di vettori provenienti dal sud-est asiatico con riso e granaglie varie. Nel dettaglio, nelle 140 verifiche eseguite presso i 129 operatori sono stati controllati 180 prodotti, 15 controlli sono stati eseguiti presso i punti di entrata, Ravenna, Genova, Voltri e Brindisi, di cui 7 in attività congiunta, 5 con l'Agenzia delle Dogane, 1 con la Capitaneria di Porto e 1 con la Guardia di Finanza. In tale contesto sono stati prelevati 71 campioni rappresentativi di oltre 1.500.000 e 50.000 kg di riso inviati al laboratorio CQRF di Catania per le analisi specialistiche e molti residuali. Ad oggi dei 44 campioni analizzati, 4 hanno ricevuto un esito analitico irregolare. Un riso di varietà basmati è risultato irregolare per presenza di principi attivi in quantità superiore alla soglia limite, mentre le altre irregolarità hanno riguardato rotture e grani danneggiate superiori ai limiti di legge. Per gli stock riscontrati fuori norma sono previste sanzioni amministrative e il ritiro immediato della commercializzazione. Rilevo inoltre che nell'ambito dei vasti controlli a tutela delle produzioni dei prodotti made in Italy, lo scorso luglio l'ICQRF ha effettuato un sequestro penale di oltre 3.800 kg di riso integrale rosso Hermes rinvenuto presso una ditta del Vercellese. Il provvedimento cautelare si è reso necessario in quanto a seguito di accertamenti sull'origine del riso importato la partita di riso rosso in questione è risultata cambogiana. Considerati i significativi risultati ottenuti in questi ultimi tempi, il Ministro intende perseguire ed implementare l'attività e di controllo intrapresa. Rilevo infine che il Ministro sottoporrà la questione in esame all'attenzione della Commissione europea affinché anche gli altri Stati membri assicurino un adeguato livello di controllo sui risi di importazione al pari di quanto avviene in Italia. L'intento è di evitare che risi di provenienza da Paesi terzi, di scarsa qualità o contenenti residui di sostanze pericolose per la salute umana siano introdotti sul territorio dell'Unione a danno della qualità dei risi commercializzati sul mercato dell'UE e degli interessi dei produttori e dei consumatori europei. Grazie. Do la parola al presentatore per la replica. Grazie. Mi ritengo completamente soddisfatto. C'è solo una soluzione a questo, è quello di mangiare il riso italiano, non ce n'è altre. Grazie. Grazie anche per il consiglio. Passiamo ora all'interrogazione 50450 del collega Gadda sull'adozione del decreto ministeriale di attuazione della legge 141 del 2015 in materia di agricoltura sociale. Chiedo quindi alla presentatrice di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. Grazie Presidente. La legge 141 del 2015, come sappiamo, ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione giuridica, il ruolo e soprattutto le pratiche dell'agricoltura sociale, eh, facendo seguito ai tantissimi esempi virtuosi che ancora prima dell'entrata in vigore della suddetta legge hanno dimostrato che appunto l'agricoltura sociale è un grande esempio un grande laboratorio per un welfare di comunità, capace allo stesso tempo di favorire l'inclusione socio-lavorativa delle, delle fasce più fragili della popolazione e anche un esempio virtuoso del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola. A tal fine, appunto, la legge 141 del 2015 fornisce il quadro, ma necessita per una sua piena attuazione del decreto ministeriale 
attuativo previsto dall'articolo 2 della stessa legge, che peraltro è frutto di un intenso lavoro dell'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura Sociale istituito proprio presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dalla legge stessa all'articolo 7. Peraltro la versione definitiva di questo decreto è già stata approvata con parere favorevole il 21 dicembre 2017 dalla conferenza Stato-Regioni e attende eh, il vaglio e la firma del Ministro ed è questo appunto l'oggetto dell'interrogazione. Considerata l'urgenza, sono passati ormai dieci mesi dal passaggio in conferenza Stato-Regioni, considerata la rilevanza di questi temi anche eh, per il servizio e il messaggio anche dal punto di vista culturale che questo tema ha, eh, se è intenzione del Ministro procedere con urgenza alla firma di questo decreto che appunto è già pronto e ha già ottenuto il parere favorevole degli operatori, delle comunità e soprattutto della conferenza Stato-Regioni. Grazie. Grazie. Ha ora la parola la rappresentante del Governo per la risposta per non più di tre minuti. Premetto che le tematiche attinenti all'agricoltura sociale rappresentano un aspetto particolarmente rilevante per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo. Riteniamo infatti che l'agricoltura sociale sia una fattiva risposta ai fabbisogni di welfare nelle aree rurali e costituisca un importante volano nei processi di coesione sociale ed economica mediante azioni di integrazione delle categorie fragili della popolazione. La legge numero 141 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è previa, in sede, previa, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle, delle competenti commissioni parlamentari vengano definiti i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di cui è al comma umano della stessa legge, ovvero le attività dell'agricoltura sociale esercitate dagli imprenditori agricoli in forma singola associata e dalle cooperative sociali di cui è legge eh, 381 del 1991. Il provvedimento in oggetto ha acquisito un'intesa in conferenza, come è stato detto, permanente per i rapporti eh, Stato-Regione e Provincia Autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2017. In data 15 gennaio 2018 lo schema di decreto è stato trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera di Deputati per l'acquisizione del parere parere che non è stato reso in tempo utile prima dello scioglimento delle Camere. Il 12 settembre 2018 lo schema di decreto è tornato nuovamente alle competenti commissioni parlamentari per l'acquisizione del suddetto parere. Tuttavia occorre evidenziare che questa amministrazione, in considerazione della notevole importanza riconosciuta alla materia, ha invitato i componenti dell'osservatorio a predisporre dei gruppi di lavoro al fine di procedere alla stesura di linee guida che ulteriormente rafforzino il sistema dell'agricoltura sociale in chiave partecipativa e condivisa. In tal senso sono numerose le attività svolte, workshop, convegni, gruppo di lavoro tecnici. Infine rassicuro l'interrogante che non appena ottenuto l'assenso dei competenti uffici parlamentari il Ministro procederà alla firma del decreto. Grazie, do ora la parola alla presentatrice per la replica per non più di due minuti. Sì, ringrazio la sottosegretaria e eh, condivido le osservazioni che la sottosegretaria ha fatta nel merito del, di una legge importante che nella legislatura precedente è appunto stata approvata. La legge 141 ricordo che definisce già nel suo impianto, nel suo quadro, un elenco di attività svolte all'interno dell'attività agricola che prevedono appunto erogazione di servizi con finalità sociali, ma anche servizi a vantaggio delle comunità. Ricordiamo per esempio gli agriasili, servizio di accoglienza per le persone con, con disagio fisico e psichico, tant'è che molte di queste attività e di queste esperienze affiancano anche la terapia medica, concependo appunto l'attività agricola anche nel suo ruolo altissimo ehm, di inclusione sociale, ma anche includendo allo stesso tempo un ruolo dal punto di vista culturale. Quindi eh, colgo con favore l'intenzione del Governo nel procedere rapidamente con la firma di questo decreto attuativo anche per evitare eh, non soltanto che gli operatori si possano trovare in una situazione di, di incertezza non avendo a disposizione delle linee guida e il decreto attuativo, ma anche per evitare che vengano perse linee di finanziamento previste dai piani di sviluppo regionali della PSR e della politica agraria comune 2014-2020. Quindi eh, ringrazio, ringrazio la sottosegretaria e personalmente monitorerò, monitorerò affinché questa firma avvenga davvero in tempi rapidi, perché il comparto intero se l'aspetta. 
È soddisfatta della risposta? Grazie. Certo all'inizio. Eh, C'era sfuggito. Allora, passiamo ora, collega Nevi, lo ritroviamo, passiamo oltre. Allora, passiamo all'interrogazione 500452 del collega Parentela sull'obbligo per i produttori di modificare i riferimenti al MIPAF, MIPAF contenuti in etichette con quello al MIPAF. Quindi do ora la parola al presentatore che ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. Sì, grazie Presidente. Ehm, con l'introduzione del nuovo de decreto eh, che ha trasferito appunto le competenze sul turismo all'agricoltura ehm, desta un po' di preoccupazione soprattutto dal mondo dei produttori eh, questa, um, alcune note del, da parte del Ministero che sono state eh, diciamo eseguite agli organismi di controllo nel modificare appunto le etichette, organismi di controllo che si occupano appunto di prodotti DOP e IGP nel modificare le etichette e aggiungere la T alla dicitura MIPAF. Ecco, dal punto di vista giuridico vorremmo capire come è possibile superare questo, questa complicazione burocratica che si è venuta a creare, anche perché diciamo, dal, diciamo, dal punto di vista giuridico eh, il MIPAF ehm, ha dato l'autorizzazione la, eh, agli organismi di controllo, mentre il MIPAF esiste solamente appunto dalla Uh, dall'entrata in, de, dall in vigore del decreto legge 86 del 2018 e il, MIPAT, il MIPAF non ha di fatto ancora autorizzato nessun organismo di controllo quindi questa uh, perplessità giuridica vorremmo sapere appunto se il governo intende, come intende superarla anche per non far ricadere uh, burocrazia e costi alle imprese che eh, appunto producono uh, nel nostro uh, paese eh, sull'agroalimentare, grazie. Grazie, do ora la parola alla rappresentante del Governo per la risposta per non più di tre minuti. Il, il Ministero è a conoscenza delle problematiche emerse a seguito della richiesta di modifica di denominazione di, eh, di questo di De Castero da MIPAF in MIPAF da riportarsi su etichette dei prodotti del settore agroalimentare derivanti, derivanti dal decreto legislativo 86 del 2018 così come convertito dalle modificazioni in legge, mh, della legge 97 del 9 agosto 2018. Preso atto di quanto prospettato dalle aziende circa la diffi le difficoltà legate alla modifica delle etichette per adeguarle al cambio di denominazione del Ministero e al fine di garantire una gradualità nell'applicazione di nuove normative che possano impattare sulle imprese stesse abbiamo provveduto a comunicare con nota del 10 settembre ultimo scorso a tutti gli organismi coinvolti che è consentito l'utilizzo alternativo di entrambe le denominazioni per far riferimento al Ministero sia per esteso che nell'acronimo MIPAF o MIPAF. Uh, tutto ciò premesso, considerata comunque la necessità del Ministero di fornire al cittadino una corretta informazione, procederemo a stabilire in tempi certi entro i, te mh, entro i tempi entro i quali adeguare la dicitura in etichetta. In questo modo uh, mh, si auspica che queste informazioni siano in grado di rassicurare sul costante impegno di questa amministrazione a tutela delle aziende italiane e dei prodotti di qualità certificata. Grazie, chiedo ora al presentatore eh, se vuole replicare per non più di due minuti. Sono soddisfatto della risposta del sottosegretario Pesce che appunto ringrazio e appunto siamo lieti di, appunto di poter comunicare alla, 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 alle aziende produttrici che questa cosa non ricadrà in nessun modo eh, in termini burocratici, in termini economici sulla loro attività. Quindi siamo contenti di poter eh, ricordare e ribadire appunto l'impegno di questo governo nel ridurre drasticamente i costi della burocrazia che gravano appunto sul mondo dell'agricoltura. Grazie di nuovo. Passiamo uh, infine all'interrogazione 500451 del collega Nevi sulla revisione degli accordi euro-mediterranei al fine di salvaguardare le produzioni italiane di agrumi. Quindi do la parola al presentatore che ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Grazie Presidente, ma eh, onorevole sottosegretario, eh, questa interrogazione riguarda il tema eh, delle importazioni di ottofrutta dai paesi eh, della della fascia del Mediterraneo, in particolare l'Egitto e il Marocco. E siamo, torniamo su un problema che è stato più volte sollevato dai produttori ortofrutticoli italiani e sappiamo che da queste, eh, da queste zone, da questi paesi, eh, vengono importate notevoli quantità 
di, ortofrutta, di, di, di prodotti ortofrutticoli in Europa, soprattutto eh, in Italia e eh, purtroppo ci troviamo spesso di fronte a standard totalmente diversi eh, di produzione, di costi di produzione, di sicurezza nei luoghi di lavoro eh, e eh, di anche eh, utilizzo eh, degli agrofarmaci consentiti appunto nelle coltivazioni che sono profondamente diverse e quindi incidono in maniera determinante sulla redditività delle aziende europee rendendole meno eh, competitive. Eh, quindi eh, noi pensiamo che il Ministero debba agire in modo forte per eh, fare in modo che ci siano eh, delle regole eh, certe e comuni per le importazioni in modo che non ci siano dei svantaggi competitivi per i nostri agricoltori, i nostri imprenditori agricoli. Quindi chiediamo con questa interrogazione se ritenga opportuno il Ministro e il Ministero affrontare nella dovuta sede i problemi commerciali ancora risolti negli accordi che riguardano appunto i produttori agricoli provenienti da paesi come Marocco e l'Egitto in particolare, rispondendo alla forte preoccupazione dei produttori di agrumi e ortaggi dai paesi in cui sono presenti malattie tra l'altro anche di eh, quarantena cosiddette che potrebbero causare indenni, ingenti danni all'agrumicultura. Stiamo eh, eh, in questi giorni discutendo della xylella e quindi sappiamo quanto sia devastante tutto questo e in merito al quale gli stessi produttori chiedono interventi finalizzati alla dotazione di standard sanitari dei fitofarmaci utilizzati che siano possibilmente comuni. Grazie. Grazie, ora la parola al sottosegretario Pesce per la risposta per non più di tre minuti. Eh, evidenzio che i termini degli accordi internazionali che riguardano i prodotti agricoli provenienti dai paesi come il Marocco e l'Egitto eh, non si applicano al settore fitosanitario dell'Unione. La materia fitosanitaria è infatti disciplinata a livello europeo da norme dedicate in cui sono chiaramente identificate le misure fitosanitarie da applicare negli Stati membri al fine di evitare l'introduzione e la diffusione nel territorio comunitario di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti ehm, organismi nocivi ai vegetali. Attualmente la norma di riferimento per il settore fitosanitario è la direttiva 2029 della, ehm, del, del 2000 che a partire dal 14 dicembre 2019 sarà abrogata e sostituita dal regolamento eh, 2016, eh, del 2016 20, 2031 con cui è stato istituito il nuovo regime fitosanitario dell'Unione. Ciò premesso si sottolinea che dette disposizioni prevedono comunque che i vegetali e i prodotti vegetali originari o provenienti da paesi terzi e destinati al mercato unico europeo soddisfino specifici requisiti fitosanitari al fine di poter essere introdotti nel territorio dell'Unione. Pertanto i paesi terzi che intendono avviare spedizioni di tali bene nell'Unione si devono attenere obbligatoriamente al rigoroso rispetto delle norme unionali. In ogni caso si evidenzia che l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, il nostro ICQRF, organo di controllo, eh, nostro organo di controllo ufficiale, collabora continuativamente con l'Agenzia delle Docane al fine di monitorare i flussi di introduzione delle derrate alimentari provenienti dai paesi extraue. Premesso quanto sopra, in ogni caso, intendimento di questo Ministero ad operarsi nelle sedi competenti e in ambito eh, unionale al fine di approfondire le implicazioni correlate a differenziali standard sanitari che contraddistinguono le produzioni agroalimentari di paesi terzi importate verso il territorio nazionale al fine di evitare impatti sul comparto produttivo italiano. A riprova dell'attenzione che il Ministro ripone nella tutela del Made in Italy e dei produttori italiani, segnalo quanto è stato eh, fatto già nel luglio scorso e eh, citato in precedenza con un'attività articolata e congiunta dei vari organismi ispettivi nei punti di entrata del territorio, quali porti, aeroporti, valichi di frontiera, fino ai, sol, ai silos e ai magazzini di insilamento nel caso di risi e granialia provenienti da paesi terzi. Ciò al fine di tutelare il comparto produttivo nazionale evitando l'ingresso di prodotti di scarsa qualità o contenenti residui di sostanze pericolose per la salute umana. Grazie sottosegretario, ora passo la parola all'onorevole Levi per la replica, per sentire se è soddisfatto o no. Grazie Presidente, ma io prendo atto della risposta e eh, con piacere eh, rilevo che eh, la problematica è all'attenzione del Ministero, certamente ecco, eh, su questo tema qua io auspico che non ci sia un approccio 
eh, così un po' lasciato ai burocrati o al tema della vigilanza, ma costruire proprio in sede europea eh, un accordo politico che eh, riguardi anche i, i paesi di, di provenienza, cercando eh, di, come avviene in altri settori, eh, contrattare eh, tra virgolette nuovi eh, standard affinché ci sia la possibilità di sì avere magari i prodotti che non bastano al consumo interno dell'Europa perché il tema è questo ma averli eh, per garantire la sicurezza alimentare e soprattutto per garantire che la nostra produzione non sia tagliata completamente fuori da una competizione eh, non corretta soprattutto per ciò che attiene i diritti dei lavoratori e ciò che attiene anche al tema eh, dell'utilizzo degli agrofarmaci e di tutto quello che eh, comporta un costo di produzione ben inferiore a quello dei nostri produttori. Grazie. Soddisfatto? Parzialmente soddisfatto, Presidente. Grazie. Allora, adesso il question time è finito, il circuito chiuso rimarrà solo interno, quindi passiamo alle due.